unapoanzisha kundi la ufuasi jihadi mwenyewe namna utakavyolifanya kuwa na usalama kwa kila mmoja mshiriki sasa njia moja wapo ya kufanya kundi lako la ufuasi kuwa mahali salama sikiliza usiwahubirie tu au kusema orodha kadhaa kwa nini kuwe na kundi la ufuasi badala yake wapende kama Kristo alivyofanya na anza kuwaombea mara kwa mara shehenu hata maneno ya amina hamuyajui mara unapoanza kundi lako la ufuasi limeanza kukua utahitajika vile vile kushirikisha baadhi ya kusudi la kundi hilo swala la kwanza je mnajifunza kitabu fulani cha biblia je mnatenga muda fulani kwa kila mkutano kuombeana amweni mtakutana wapi lini na mtakuwa mnafanya nini Halo niruke hatua ya pili kumbatia fanya nini unapokuwa umejua watu umeshawajua watu katika kundi lako na labda unawajua tayari wakumbatie kama walivyo na wanakotoka narudia hilo wakumbatie kama walivyo na wanakotoka huwezi kudumisha kundi la ufuasi wakati umeanza ubakuzi mm -mm. yani hakikisha unawakumbatia kama walivyo hivi unajua kwa nini nakwambia kama walivyo kama kundi lako la, la wafuasi kwa mfano linamvuta banki kumbatia kama alivyo lina mlevi mkumbatie kama kuna mchelewaji wa kwenda kwenye ibada mkumbatie kama lakini wengine wakishaanzisha makundi sasa wa kiongozi mimi umenipa watu wachelewaji anataka awepe apewe tu wale walio active hao alafu anataka apewe tu watu wanaotoka kona fulani walio na, na heshima wadhifa fulani tumeua huduma ya vikundi vidogo vidogo ule msingi Mungu alioanzisha katika kanisa la awali ule msingi ambao Mungu aliwanzia katika kanisa gano la kale tumeiwacha tumeunda tume, tume misingi yetu mingine isiyo ya kibiblia not biblical tumetumia psychology na sociology ya kusema Mungu anataka tufanye nini Sasa mara tu kundi lako linapokusanyika ni muhimu kukumbuka samani ni muhimu kukumbatia jambo moja ukimia usio wa kawaida yani mara ya kwanza mtakapokutana inawezekana ikawa na ukimia hakuna anayeongea maana ndipo mmeanza mambo haya kundi hili na hili na hili haya kakaeni pale mnaweza mkakaa kimia hata amuongee sasa sikiliza kwa kawaida kundi linapokutana kwa mara ya kwanza kuna kuwa na ukimia usio wa kawaida. Halo, kuna kuwa na kitu gani? Ukimia usio wa nini? Kama kiongozi vuncha ukimia huo kwa mafundisho au mahubiri. Kwa namna fulani kufundisha ni sawa lakini viongozi wameitwa kuongoza katika kweli za Biblia lakini unapoongea unapogojea ukimia usio wa kawaida wajumbe wataanza kuongea na kufungua kundi ambacho ndio hatima inayotakiwa na tamaa halisi ya kiongozi kuwa watu waongee kwa uhuru fikiria umeingia kwenye basi umekata tiketi. Kwani ukikata tiketi unajua atakaye kaa pembeni yako? 
Saa tu unapofika ya kuingia kwenye gari unaingia. Shanga mwingine akija naye anaangalia, hiyo namba yangu ni hapo. Kuna kuna umekaa hapa na yeye anakaa hapa. Gari likianza kwa mara ya kwanza. Unaongea? Hapana. Tatulia. Lakini walio wepesi wa kufanya injilisti akiingia tu bwana habari asubuhi nzuri bwana nyamaza bwana habijaji wana gari likishaanza likaenda mwendo kama dakika 10 20 30 anaza alo naenda wapi utashukia wapi wewe ni nani mazungumzo yanafanya nini na ndivyo makundi madogo yanavyoanza eh kwa hiyo na wewe kama kiongozi usiwambie kwa nini amaongei Hiki ndio kikundi chetu cha shule ya sabato wewe kwa nini uchangii wewe nataka wanaochangia wewe ndio hujajua anza taratibu utachangaa wanaanza kufanya nini kuchangia watu hawaanzi mara moja hivi ni kuulize swali la kufikirika swali la nini ni kuulize swali la nini Hivi mnafikiri tukifika mbinguni tutaanza kuongea mara moja? Si ndio maana wanakwao wanasema ni kushangaa tu. Yaani hakuna atakaye kuwa mwepesi wa kuongea na wengine isipokuwa kufanya nini? Kushangaa. Kwa hiyo unapoanza kundi la cha kwanza ni kufanya nini? Kushangaana. Baadaye sasa sura zinaanza kuzoeana, unaanza kufanya nini? Kuongea. Kama viongozi wa kundi, makundi ya ufuasi tunapaswa kuwafanya watu wajisikie wanasikilizwa na kufahamiwa kwa ajili ya hali hii hatuwezi kuziba kila pendo pengo na kila dakika kwa maneno yetu lakini tunapaswa kuruhusu makundi waongee kwa muda mwingi wa mkutano ah haleluya kwa hiyo makundi ya ufuasi ni kwa kila mmoja kuhusika ni jamii na familia hii inamaanisha kushiriki na kukumbatia. Lakini kama kiongozi wa kundi tia moyo. Alifanya nini? Utasoma mafungo ya Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 naenda paka 18. Kundi lako na wewe mwenyewe mnapokuwa katika mahusiano yenu na Mungu na ninyi kwa ninyi mtie moyo kila mmoja katika kundi kutumia karama zake kumjenga kila mmoja katika sehemu ya aya hii mwili wa Kristo ni onyesho zuri sana la namna Mungu anavyofurahia mahusiano kwa hiyo hivyo hivyo anamtia kila mmoja kwa mwingine katika kweli upendo na ukomavu wa kiroho hatua ile ya mwisho sasa tathmini. Alo fanya nini? Tathmini. Jamani fanya nini? Jitathmini mwenyewe namna ulivyoongoza na namna muda pamoja na kundi lako ulivyotumika. Sikiliza, namba moja kuwa mkweli. Alo, kuwa nini? Wakati mwingine tunapoleta fomu za tathmini kanisani wazee wangu wa kanisa msikilize na viongozi mnaohusika na baraza la kanisa tunapoleta fomu za tathmini kanisani namba moja. wengi hawataki kuwa wa kweli namba mbili. hamzirudishi hasa mkeshaona mm, ili swali lile ulizo mbona kama linatubana sana Hasa nikupe taarifa. Ndio maana hata tuna taarifa za maidara. Usipompelekea mkurugenzi wako, usiponiletea taarifa yako ya vijana, robo baada ya robo, mwezi baada ya mwezi kama imetakiwa. Mimi ninashindwa kufanya tathmini. Pili nikishindwa kufanya tathmini, hata nikija mtaani kwako ninashindwa kukusaidia. Lipi nikusaidie? Maana si lazima nizungumuze niliyokuja nayo. Ni lazima niwe convinced kuzungumza hitaji lako. Ndio maana hata mtu anakukuja kukuambia niombe. Huwa mimi namwambia ni kuombe nini? Maana ninaweza nikaomba mengi lakini sio hitaji lako. Kwa hiyo mchungaji anapokuja mtaani kwenu, anapokuja kanisani kwenu, 
Mkurugenzi anapokuja, president, katibu, treasurer, yeyote anayokuja kanisani kwenu, ni lazima ujue, je, amekuja kutimiza haja yetu? Haji kuharibu mipango yenu. Anakuja kuti. Hasa kwa sababu mmeshindwa kutukurudisha zile fomu za tathmini. Au hamkuwa wa kweli. Mnaambiwa wangapi wanahudhuria kati ya moja unasema 80. Kumbe akija anakuta ni 20. Hukua mkweli. Na we kama kiongozi wa kundi kuwa nini? Alo kuwa nini? Mkweli. Unapofanya tathmini kuwa mkweli. Je, kuna jambo lolote ambalo ungelifanya vinginevyo au kuboresha? Je, kuna washiriki katika kundi lako ambao unahitaji kutumia muda wa ziada nao ili kuweza kuwahudumia vizuri zaidi? Hasa sikiliza. Chochote utakachokiona juu. Samani, chochote utakachokiona juu wa kuwa Roho mtakatifu yupo pamoja nawe kwa kila hatua usikate tamaa ikiwa kila kitu hakiendi kwa njia uliyotaka kiwe kwa mara ya kwanza usikate nini kwa sababu Mungu ameweka shauku hii ya ufuasi kwako kwa sababu kwa hiyo unaweza kumtumainia kwa namna unavyosonga mbele Ndiyo maana kuna kuboresha. Kwa kadi unavyo muomba mungu kwa uongozi. Vile vile omba msaada na ile tunayoita mshindo nyuma. Feedback. Kwa wengine wa makundi yako. Naomba unisikilize tena kama kanisa. Swala la kutoa tarifa ni la muhimu. Kazi bila tarifa si kazi. Halo? Sitaki kuwa kuwa shutumu. Lakini kuna wengine hapa tangu wawekwe viongozi wa vijana. Hawajawahi kujaza taarifa ya robo ya vijana. Hasa kama hujawahi kujaza unafikiri mchungaji wako atajaza nini? Ni aheri wewe useme uongo kwamba tuna kumi kuliko yeye kusema ishirini ambao hata hawajui. Lakini wewe kwa nini ushindwe na, na, na unao hapo kanisani? Na kama kuna idara ikishakuwa hai tu, maidara mengine yote kanisani yatakuwa na uhai wa takwimu. Ni idara gani ya shule ya sabato? Ma, ya shule ya nini? Kwa sababu shule ya sabato inaendeshwa kwa umri. Si kwamba nimeingia lini kanisani. Yaani hata kama nimekuja leo, Yama, lini? Leo tu nimekuja hapa. Nimealikwa na mtu fulani nikaja leo kwa wadi venisu wa sabato. Leo. Siingizi kwa darasa la ubatizo mana sijamua kubatizwa. Siingizi kwa darasa la furaha maana sijajua fundisho lolote. Lakini halali yangu ni kwenda kwa ule umri wangu mana shule ya sabato imepangwa kwa umri. Ndiyo hawa wanajifunza lesoni ya watu wazima. Wewe unafikiri kwangu ni ngumu lakini hilo soma nitali, nitali furahia mana. Ndilo hilo. Aleluya. Amina. Wale wasangu wanafahamu. Siku ile mkua gereza la wilaya alipo kuja kutusalimia pale sangu. Nilipo fika ofisini kwake kumambia kwamba bwana asa ulisema takuja na sasa sabato ina ufuata ndio utakuja. Aliniuliza swali namba moja. Ibada inaanza sangapi. Aisi umu hali vendista. Kawambia kuna ibada inaanza sambili. Na hiyo ni ya walimu wa shule ya sabato. Lakini kuna ibada inaanza saa tatu, kwenda saa tatu na robo. Hiyo ni ya washiriki wote, mana ni ibada ya kuimba. Asema, hiyo nataka kuiwai. Hii ya saa mbili, misi yo mwalimu bada. Alafu kinemuliza, kinacho fuata ni nini? Mbaga, kinacho fuata, wataeleza mambo ya sabato ilio pita ya likuaje. Hatimae tutakwenda kwenye madarasa ya kujifunza biblia, utasikia wakisema lesoni akaniuliza sasa hiyo lesoni mimi naipatia wapi kama nitakupaya kwangu dr kiedu ni shahidi maana siku ile alipokuja nikamwambia darasa hilo lakini nilimwambia mkurugenzi wa shule ya sabato mkuu wa magereza akija apangwe kwenye darasa ambalo lina joto 
Maana ameniambia nataka kujifunza yote mnayofanya. Akaenda kwenye darasa la kina Dr. Kihedu na mimi nikakaa hapa pembeni na wakaanza kujadili lesoni na yeye ameshika ya kwangu anaendelea anaendelea tulipomaliza akatambulishwa akasalimia tukahubiri wakati tunakula chakula nyumbani anasema kama kuna kitu kilinifurahisha ni namna mnavyojadili Biblia kwenye lile darasa dogo <laughs> si unaona mambo yanavyoenda eh alafu akaniambia sasa hii lesoni kwambia nenda na yako hiyo mimi nitanunua nyingine na tangu siku hiyo yeye ni mteja wa lesoni Alafu sasa sijui alifanyaje akaenda akamwambia mkuu wa wilaya kuna mahali ku watu wanajifunza vizuri kuna kitu kinaitwa lesoni. Hapo akapiga simu akasema mkuu wa wilaya anataka lesoni. <laughs> Bahati nzuri sekretari wa mkuu wa wilaya ni mwadi vendiza msabatu. Nikampigia yule mama ngambia mkuu wako anataka lesoni. Basta msangi akanunua yuko hapa pasta Frank tukampelekea lesoni kapeleka kwa mkuu wa wilaya ameingia kwa size yake. Sasa fikiria huyu mkuu wa gereza ungempeleka darasa la ubatizo na hajapanga kubatizwa. <laughs> si unanielewa sasa? Unaelewa namna tunavyoweza kufanya ufuasi kwa namna ya namna gani? Rais. Hmm? Sikiliza. Usiwarudishe nyuma kwa mawazo yao ya kukosoa yenye kujenga lakini badala yake heshimu watu katika kundi lako kwa kusikiliza na kufikiria matakwa yao kwa hali ya juu zaidi kuliko yako mwenyewe wa filipi sura ya pili msari wa tatu anasema nini msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu angalie mambo ya wengine kama umeelewa sema amina ni nini umuhimu wa kundi la ufuasi ufuasi ni sehemu ya kupendeza ya maisha ya ukristo ambayo Mungu ametupa tunapokusanyika pamoja kuhudumiana sisi kwa sisi na kulitukuza jina la Mungu tunakuwa sikiliza maelezo ya wema wake na upendo. Yaani hapo ndipo Mungu anapojielezea kwamba yeye ni nani. Tunaposema Mungu ni pendo, hata shuka yeye tumuone physically kwamba ndiye hivi. Lakini ninavyofanya mahusiano na wengine tunaoabudu pamoja na wengine, ndipo wanasema kweli Mungu ni pendo. Ah, Haleluya. Hata jana kile ambacho mmefanya kwa kutoa ile sadaka ya damu jina la Bwana limetukuzwa. Amen. Haleluya. Amen. Hata wale jamaa walishukuru sana. Maana kwa jana tu ile zoezi walipata chupa sabini na nane. Alafu wakatoa na namba zao za simu. Yule mmoja anatoka kituo cha afya kisangara yule mwingine anatoka KCMC alafu yule wa KCMC akasema mchungaji mnapokuja KCMC mtu salimie kwa mema au kwa mabaya mtuambie tu sisi ni wale wachangia damu haleluya si unakumbuka niliwaambia kisa tulipo karabati kituo cha polisi pale Arusha Centre Siku ya mwisho tulipokuwa tunakikabidhi kwa OCD alitamka mbele ya wachungaji na mbele ya vijana baada ya kumaliza kile kituo kwa kikarabati kukiweka rangi na nini kila mahali alafu akatamka akasema nyie mnaisha hapa Arusha na tunajua mnafanya makosa si unaendesha barabarani na nini alafu utakapo kamatwa na askari yeyote kwa parusha useme sisi ndio tulitengeneza kituo cha polisi <laughs> alafu akaongeza akasema na sisi tutajua namna ya kukufanya uliyetengeneza kituo cha polisi 
thamini kila mmoja. Haleluya. Thamini mawazo yake. Tunapo shirikiana Tunapo kumbatia Tunapo tiana moyo sisi kwa sisi Ndani ya kun, makundi yetu ya ufuasi Na kutathimini uongozi wetu kuwa mzuri zaidi Tunajenga mwili wa kristo Tunajenga jamii salama Na kupendana sisi kwa sisi Kama yesu alivyo tupenda sisi ah, Aleluya Ningia sehemu ya mwisho Kwa nini huduma ya vikundi vidogo vidogo? Yesu alianza huduma yake kwa kuita kundi dogo la wanafunzi kumi na wangapi? Na wawili. Tasoma katika matayo nane, msari wa kumi na nane, kwa na bili. Lakini sababu ya pili, kanisa la awali lilikuwa kwa idadi Asa, naomba hapa unisikilize vizuri. Ukienda ukisoma kitabu cha Acts of Apostles. Inatuambia kabisa kwamba namna kanisa la awali lilivyokuwa. Tunaposema kanisa la awali, maana yake ni ile kanisa la mitume. Kuanzia hapo AD 31 hapo Yesu anapofanya kazi nao hapo mpaka tunapofika AD 100. Hilo ndilo naitwa kanisa la nini? la mitume kanisa la awali Kwa hiyo kanisa la awali lilikuwa kwa idadi ijapokuwa hawakuwa na jengo kubwa la kanisa Kinachohitajika sana sio jengo kubwa la kanisa Hilo litajileta jamani litafanya nini Kanisa la awali halikukua kwa sababu ya jengo kubwa la kanisa. Walikutana nyum, nyumba kwa nini? Kwa nyumba. Walijuana kila mmoja anakaa wapi? Anafanya nini? Amekutwa na nini? Biblia nasema mungu wakalizi isha kanisa. 